हेलो हाय एंड वेलकम टू अभिषेक अमृत एपी लेटेस्ट अपडेट्स इंग्लिश ग्रामर कोचिंग राइट इवा मन मल्ली ईएस का पैना कहींसमूल वीलो उड़ता जाग्रत आलोची चपंडी ओके नीनेंटा टिंकू की टिंकू की नल्बर अन्ट अंत मत ईर अन्दमल वालू अंदर मोदी पेर ए रेडवाड़ पेर ई मूड आये पेर ई नागो अतन पेर ओ इपड़ आखर अतन पेर एमुटी अ प्रश्न बाग आलोचे प्रोड्यूसर का चूँ आये चपेटा सर असल प्रोड्यूसर गोचुनार एवरो चूप्चे कदा आये चुपार चूँगी मैं प्रोड्यूसर गार सो ईन मैं प्रोड्यूसर गार राबाब गारोकन इंग क्लास इंत आदरी प्रेक्षक सब्सक्रैबर् अंदर की अंदर की हाटसाफ अंडी एंकं इंत सक्स सरपे मे भयपड़ भयपड़ी सारेट बट मे भयपड़न दाने कंटे एक्व रेस्पी इंत आदरी प्रेक्षक हृदयपूर्वक वंदना अंड इप अ ब्रदर चवर ब्रदर वे यू सो मैं प्रोड्यूसर गारूथ यंगस्टर अंत आये तलचक फिल्मी एनकनी पर्यटन चैन इन मिम्मेल अंत अंत अप्रप्टी एंटर और मंच पे चेया की मुझे इपू मन लेकिन पाठन चुपता इपू का नैन अंत उन्न फैक्ट चुप्त पाठ आपेपे चक्ट इंग्ली प्रोग्रेस चूस्तार नम्मीपयावर का नम्मा नम्मी एंत कष्ट आ खर्चुटी दिन निरूपन मिगता वाले सिग्गो तलचने चुपना चूस्या ट्रेंड मार्चर मार्च आ धैर्य वे आने पर्चे सो इन मन एंटे इंदा चपेन दाखिल आंसर एंटे टिंकू की नल्बर अन्ना एईबो अने वाले वार पे टिंकू यू का सो आटोमेटिक यू अटारे सो इन मन पास्ट टेन्स अभी दयचे पर्सन तस्कोनी वास्तवा कदा अंत कड़प रही ना प्रोग्रम से बाध का वेरे प्रोग्रम चूपी चटा तैयार चाल बाध कल अंदक मे मुदे दीजें ओके सो दिन मनस पाटेपा इवाटे पास्ट कंटिवस् टे ओके पास्ट कंटिवस् टे अंटे एपड़ू चपे कदा एंत प्रजेंट टेन्सकनामो दाने मुं कम पास्ट टेन्टा पास्ट टेन्स एपड़ना प्रारंभम का अगर फ्रेम पास्ट टेन्स की अने मन कुटे ऐक्स कैरस कड़ना प्रारंभम का गत पार्टी जो उपाने अंत फ्रेम पास्ट अंत क मोदल पनी यह पार्टी की जो किंद वार मोदी पनी पार्टी की जो एना मैं तुम्हें प्रसेंट कंडीशन जस्ट दाखिल बेसन एमी ले प्रसेंट कंडीशन चुनाव मैं एंत प्रसेंटेन्सकनामो आ प्रसेंटेन्स एपड़ना प्रारंभ का प्रसेंट प्रारंभम कावाली प्रसेंट पार्टी की जो उसे प्रसेंट कंटिवस अनाम अलागे मन एंत मैं काटेक्स्ट आफी जॉब ने बटी इधर इंतरूक पास्ट टेन्सरा नि वरकू लास्ट मंथ वरुक लास्ट इयर वरकू आनी पास्ट टेन्सकनामो फ्रेम पास्ट मोदल पनी फ्रेम पास्ट पार्टी की जो एंतमो चपलेम एपड़ो जो उम्र पास्ट प्रारंभम पनी एंत प्रारंभम एपड़ो तेज असल का अफ्रेम पास्ट वेरे पनी जगे टाइम की पनी जो उपाइना पास्ट कंटिवस् टेन्सता इंत अंत यह रोज निर्णी इंदो मन कंफ्यूजना इपू रेपने फ्यूचर अवना रेवेल पदहेल्लो रेवेल पद्धन फ्यूचर रेवेल पदहार पास्ट रेवेल पदहार मरी मन की प्रजेंट का रेवे पदहेल्लो इंको नलब पास्ट लेदा 
అరే ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏదైతే ఫ్యూచర్ ఉందో అది ప్రెసెంట్ అవ్వట్లా అప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫ్యూచర్ అవ్వట్లా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏమో ప్రెసెంట్ వెళ్ళిపోతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫ్యూచర్ కానీ నిలబడుతుంది అంటే ఏంటి కాలం అలా ఇగో ఫ్యూచర్ నుంచి ప్రెసెంట్ వచ్చి ప్రెసెంట్ నుంచి పాస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా అలాగే ఏదైనా నిలవదు కాలంలో వెళ్ళిపోతుంటాయి కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తుందంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్లో మనం ప్రస్తుతం ఒక పని ప్రెసెంట్లో మొదటి ప్రస్తుతం చేస్తూ ఉన్నామన్న పని పాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా కొన్నాళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఇవాళ మనం ఈ పాట నేర్చుకుంటూ ఉన్నామండి ఒక ఏడాది పోతే అయింది అప్పట్లో నేర్చుకునే వాళ్ళు అంటారా అలాగే ఇవాళ మనం కొంతమంది ఏదో జాబ్ కోసం మనం కోచింగ్ తీసుకుంటున్నామండి ఎక్కడో ఏ అకాడమీలో సెంటర్లో నేర్చుకుంటున్నామండి ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాము ఇది కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం ఒక ఏడాది ఏమంటున్నాం అప్పట్లో నేను ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు జాబ్లో ఉన్నానని చెప్పట్లా ప్రతిదీ ఇంతే కదా సో ఈ టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఒక కొరవాడు ఏమంటాడు ప్రస్తుతం నేను టెన్త్ క్లాస్ చదువుతూ ఉన్నా అంటాడు ఐఎమ్ స్టడింగ్ టెన్త్ క్లాస్ అంటాడు ఏడాది అయింది ఇంటర్లో కలిగి ఏమంటాడు మరాడు గతంలో నేను ఈ పాటి టెన్త్ క్లాస్ చదువుతూ ఉండేవాడిని ఈ పాటికి అని చెప్పడు లేదు ఒక ఇరవై పోయిన తర్వాత అప్పట్లో నేను టెన్త్ క్లాస్ ఏదో పని జరిగి చెప్తాడు ఏదో పని జరిగినప్పుడు నేను టెన్త్ క్లాస్ చదువుతూ ఉండేవాడిని అని చెప్పట్లా కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఫ్యూచరే ప్రెసెంట్ అవుతుంది ప్రెసెంట్ పాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇవాళ జరిగే పని ప్రెసెంట్గా అనుకుంటే నిన్న జరిగింది అంతకుముందు పాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా సో ఇవాళ దేన్ని అయితే మనం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్గా తీసుకున్నాము అదే కొన్నాళ్ళకి ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయిపోతుంది అంతకంటే ఏమి తేడా లేదండి అంటే ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి ఎంతకాలాన్ని మనం కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ టెన్స్గా తీసుకున్నాము ఆ ఫాస్ట్ టెన్స్లో ఎప్పుడైనా ప్రారంభం కానివ్వండి ఆ పని ఫాస్ట్ టెన్స్లో ఈ పాటికి జరుగుతూ ఉండేది అని చెప్పడానికి లేదా ఎంతకాలం క్రితమో తెలియనటువంటి అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఒక పని ప్రారంభమై అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్లోని వేరే పని జరిగే టైంకి ఈ పని జరుగుతూ ఉండేది అని చెప్పినప్పటికీ దాన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం అంటే తేడా ఏంటంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఏం చెప్పాము ప్రజెంట్లోనే ప్రారంభమై ప్రజెంట్లో కంటిన్యూ అవుతుండాలి అని చెప్పాము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్లో ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఫ్రేముడు పాస్ట్ టెన్స్లో ప్రారంభమైతే ఫ్రేముడు పాస్ట్ టెన్స్లో ఈ పార్టీకి జరుగుతుండాలి లేదా అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్లో ఎంతకాలం క్రితమో తెలియనటువంటి అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్లో కనుక ఒక పని ప్రారంభమైతే అది అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్లోనే స్టార్ట్ అయ్యి అంటే ఎంతకాలం క్రితమో తెలియని టైంలోనే ప్రారంభమై ఆ టైంలోనే జరుగుతుండాలి ఫ్రేమ్లోకి రాకూడదు ఇక తెలిసిన కాలంలోకి ఒకటి చెప్తే ఈ పాటికి చెప్పగలగాలండి ఈ పాటికి మొదలు ఈ పాటి జరుగుతూ ఉండేది అని చెప్పగలగాలండి ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్లో అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే లేదంటే ఎంతకాలం క్రితమో తెలియదండి వేరే పని జరిగేయడానికి స్టార్ట్ అయ్యి వేరే పని జరిగేయడానికి జరుగుతూ ఉండేది అని అన్నా చెప్పాలి కానీ వేరే పని జరిగేయడానికి స్టార్ట్ అయింది అన్ఫ్రేమ్లు మొదలుపెట్టి ఫ్రేముళ్ళకి పలాన్ టైంకి అవుతుంది అని చెప్పకూడదు ఎందుకు చెప్పకూడదు తర్వాత తెలుస్తుంది మీకు ఇప్పుడైతే చెప్పేది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఎంతకాలాన్ని అయితే మనం పాస్ట్ టెన్స్ రెండు రకాలు తీసుకున్నాం ఒకటి ఫ్రేమ్డ్ అంటే ఈ పాటికి ఫలానా టైంకి అని చెప్పడం లేదా అనుఫ్రేముడు ఎంతకాలం క్రితమో తెలీదు వేరే పని జరిగే టైం కానీ తీసుకున్నాం ఈ రెండింటిలో నేనేం చెప్తున్నాను పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఫ్రేముళ్ళో ప్రారంభమై అంటే ఎంతకాలం క్రితం ప్రారంభమై ఈ పాటికి జరుగుతూ ఉండేదని చెబితే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఒక పని అదే ఉంటూ ఉండటం కానీ లేదా కలిగి ఉంటూ ఉండడం కానీ డూయింగ్ వేర్బ్ పోజింగ్ వేర్బ్ బీయింగ్ వేర్బ్ ఏదైనా కావచ్చు జరిగే పని ఉండే పని కలిగి ఉండే పని ఏదైనా సరే ఫ్రేముల్ పాస్ట్లోనే స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్రేముల్లో ఈ పాటి జరుగుతూ ఉండేదని చెప్పాలి లేదా ఎంతకాలం క్రితమో చెప్పలేనటువంటి అన్ఫ్రేముడ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఒక పని ప్రారంభమై ఆ అన్ఫ్రేముడ్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే కొనసాగుతూ ఉండేది ఫ్రేముల్లో ఎంటర్కాల అన్ఫ్రేముడ్ పాస్ట్ టెన్స్లో వేరే పని జరిగే ఈ పని జరుగుతూ ఉండేదని చెప్పిన పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఓకే దీనికి మనము ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీకు చెప్తా సో ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఎక్కడ వాళ్ళ అర్థమైంది కదా దేన్ని అయితే ఇప్పుడు నువ్వు ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతున్నారో అదే రేపటికో ఎల్లుండికో వచ్చే వాళ్ళకు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయిపోతుందండి అంతకంటే ఏమి లేదు అర్థం అవుతుంది మీకు ఇవాళ మనం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు తిరుపతి అంటాం అదే ఏడాది పోయిన తర్వాత అంటాం ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు తిరుపతి అంటాం అప్పుడు నేను తిరుపతి వెళ్తూ ఉన్నా ఇప్పుడు కూడా ఐ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనగా వెళ్ళింది ఇప్పుడు కదా అలాగే గొప్పగా ఫస్ట్ టైం అమెరికా వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఎయిర్పోర్ట్లో దడదలు ఆడేస్తాం చక్కగా న్యూఢిల్లీ వెళ్ళినా అక్కడి నుంచి వేసాలు చూపించుకున్నాం ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయింది ఫ్లైట్ ఎక్కేస్తున్నాం జర్నీ చేస్తున్నాం ఆ తిరిలే వేరు సో అప్పుడు మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఏమంటాం ఐఆమ్ జర్నీంగ్
వాట్ ఈస్ వాట్ హో దిస్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ దిస్ అంటే ఇది ఇంతే ఇది ఇంతే అని మనమే పెట్టేసుకోవచ్చు దానికి ఎవరో వచ్చి రిస్ట్రిక్షన్స్ చెప్పక్కర్లేదు ఏదో పాచంతకాయ పచ్చల బుక్కులు చూసి బట్టీలు పెట్టి అదే చెప్పాడు అది మేరకూడదు అట్లా ఏమి లేదబ్బా మనకు మనం కూడా ఇవాళ ప్రజెంట్ కొంచెం పాస్ట్ అయిపోద్ది అంతే ఇవాళ ప్రజెంట్లో చెప్పినా రేపు పాస్ట్కి ఏం చెప్పాలి దానికి వెబ్సైట్ నేను చెప్తున్నాగా సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో గర్బ్ రూల్స్ ఏంటి అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఎక్కడ వాడాలో చెప్పా గతంలో ఒక పని ఈ పాటి జరుగుతూ ఉండేది లేదా వేరే పని జరిగే టైంకి జరుగుతూ ఉండేది చెప్పడమే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ దీని వెబ్ రూల్స్ ఏంటంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఒకసారి ప్రెసెంట్ టెన్స్ గుర్తు తెచ్చుకోండి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వెబ్ రూల్స్ ఏంటి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ప్రెసెంట్ చెప్పడం కోసం కంటిన్యూస్ అనగానే మైండ్లో టక్ మన కొట్టుకోవాల్సిన బీ ఫార్మ్స్ ప్రజెంట్ అనగానే సారీ కంటిన్యూస్ అనగానే మైండ్లో మనకు రావాల్సింది ఏంటి బీ ఫార్మ్స్ సో ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అనగానే వెర్బ్కు ముందు ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ వెర్బ్కి ఇంగు ఫార్మ్ చేరాలి అనుకున్నాం అట్లాగే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనగానే మనం ఏం చేసుకోవాలి అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్లో ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ అంటే యామ్ లెక్క ఈజీ లెక్క ఆరు వచ్చి కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్కి ఇంగు చేరుతుందండి అన్నాం ఇదే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో పాస్ట్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్కి ముందు పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ అయినటువంటి బజ్ లేక వర్ర వచ్చి ఇంతేనండి సింపుల్ అండి నేర్చుకోవడం అంతేనా సో ఇప్పుడు వజు లేక వర్ర వచ్చి వెర్బ్కి ఇంగు చేరుతుంది అంటే ఏంటి ఇంగ్ అంటే కొనసాగుచు అని అర్థం చూ చూ లేక తూ అని అర్థం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్నాం యామ్ లెక్క ఈజీ లెక్క ఆర్ వచ్చి వెర్బ్కి ఇంగ్ గో అనుకోండి యామ్ గోయింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆర్ గోయింగ్ అంటే ప్రస్తుతం వెళ్తూ ఉండటం ఇదే రేపటి పాస్ట్ టెన్స్ అయిపోతుంది అప్పుడేంటి ఈ ప్రస్తుతం వెళ్తూ ఉన్న అనగా గతంలో వెళ్తూ ఉండేవాడిని అంటే అర్థం ఏంటక్కడ వజ్ గోయింగ్ వర్ర గోయింగ్ అంతే ఏముంది ఇందులో రాకెట్ సైన్స్ ఏముంది ఎందుకు మనం తెప్పలు పడుతున్నాం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి సింపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ యామేజార్ వెర్బ్కి ఇంగి చేరడం కంటిన్యూస్ అనగానే ఈ ఫ్యామిలీ గుర్తు రావాలి బీ ఫార్మ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫార్మ్ అది ఏ కంటిన్యూస్ అని కానీ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ అనగానే వెర్బ్కు ముందు బీ ఫార్మ్స్ వెర్బ్కి ఇంగ్ ఫార్మ్ ఈ రెండు కళ్ళు కనపడాలి మనకి వెర్బ్కు ముందు బీ ఫార్మ్స్ వెర్బ్కి ఇంగ్ ఫార్మ్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అయితేనేమో ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయితేనేమో పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ వెర్బ్కి ఇంగ్ మామూలే కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే వజ్ లేక వర్ర వచ్చి వెర్బ్కి ఇంగ్ చేరుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే మామూలుగానే ఒక డూయింగ్ వెర్ ఒక బీయింగ్ వెర్ ఒక పొజింగ్ వెర్ తీసుకొని ముందు మాస్టర్గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా తర్వాత స్టూడెంట్గా మీకు ఇచ్చిందని మీరు చేద్దురు కానీ రైట్ ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే స్టే అనే వెర్బ్ తీసుకున్నామండి ఓకే తర్వాత బీయింగ్ వెర్బ్ కింద వజ్ అనే వెర్బ్ తీసుకున్నామండి పొజిషనింగ్ వెర్బ్ కింద పొజిషన్ అనే ఇస్తున్నా మీకు ఏది ఇచ్చినా కూడా చేయగలగడం అలవాటు అవ్వాలిగా ఇప్పుడు మీకు మాస్టర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా బాలజీ మాస్టర్ కింద సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్టే అనే వెర్బ్ ఉంది ఉండగా నేను ఏం చేస్తాను మొట్టమొదటి నేను ఆ వెర్బ్లోకి వెళ్ళిపోయానంటే నేను చేయలేనండి ఉన్నమాట చెప్తున్నాక మనం అంతా తెలుగు వాళ్ళం ఇంగ్లీష్ అవసరం కోసం నేర్చుకుంటాం కానీ మనం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి పొట్ల సో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడబడి సిగ్గుబడక్కల్లా ఏ రష్యా మాట్లాడబో సిగ్గుపడుతున్నామా జర్మన్ భాష మాట్లాడబో సిగ్గుపడుతున్నామా ఫ్రెంచ్ భాష మాట్లాడకపోతే తమిళం మాట్లాడకపోతే ఉరియా మాట సిగ్గుపట్టలేదే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకపోతే అదే అవమానంలాగా ఏటువంటి ఇంగ్లీష్ మంత మాట్లాడు మనం చెప్పలేకపోతున్నాం అని షివరింగ్ ఎందుకండి దట్ ఈస్ ఎ నీడ్ అంటే యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ కింద మనకి అది నీడ్ అంతే అవసరం తప్ప అదొక ప్రిస్టేజ్ అయితే కాదు కాబట్టి నేనైతే నిర్మాణం చెప్తున్నాను రాదే ఆయన చెబుతాను నేను ఇలాగ రాయమంటే ఆ వజు చూసిరారా స్టే చూసిరారా నేను రాయలేనబ్బా ఎలా రాయగలనంటే ఫస్ట్ నేను ప్రశాంతంగా వెళ్తా స్టే అనే వెర్బ్ ఇచ్చారు నన్ను ఏ టెన్స్లో రాయమన్నారు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వెర్బ్కు ముందు పాస్ట్ చెప్పడం కోసం పాస్ట్ బీ ఫామ్ అనేటువంటి వజ్ కానీ వర్ర కానీ వస్తాయి అది రావాలంటే ముందు మనకేం కావాలి పర్సన్ కావాలి ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకుంటేనే మిగతా వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో పర్సన్ ఏం తీసుకుందాం అంటే మంచి పేరు తీసుకుందాం సర్దాగా బ్లూటూత్ టేస్ అని తీసుకుందాం బ్లూటూత్ టేస్ అంటే ఇప్పుడు పుట్ట పుట్టే పిల్లలకి ఏంటంటే కొత్త కొత్త పేరు పెట్టేస్తాం కదా సరే టెక్నాలజీని వాడుకుని బ్లూటూత్ అనుకో బ్లూటూత్ ఏష్ అని పెట్టేస్తున్నాం సో బ్లూటూత్ ఏష్ ఏమన్నా నీ పేర్లు గుర్తుపెట్టిన వరకు మర్చిపోకనే నేను ఉత్తనే మధ్య మధ్య
హ్యాపీగా చేస్తానండి టెన్షన్ పడినండి అందుకే నాకు వచ్చింది ఇంగ్లీషు సో వర్స్ అన్న ఇప్పుడు వెర్బుకి ఇంగ్ చేర్చాలి ఏంటి వెర్బు అక్కడ ఆల్రెడీ మీరు ఇచ్చా ఇచ్చాను కదా స్టే స్టేకి ఇంగ్ కలపడం ఏముంది ఇది మరీ ఈజీ స్టేయింగ్ ఐ వర్ స్టేయింగ్ ఇన్ మై అంకుల్స్ హౌస్ ఇదంతా పులిహార ఇన్ నైంటీస్ నైన్టీన్ నైంటీస్ అంటే పంతొమ్మిది తొంభైల్లో నేను మా పెదనాన్న లేక బాబాయ్ గారి వాళ్ళ దగ్గర నేను ఉంటూ ఉండేవాడిని బస చేస్తూ ఉండేవాడిని స్టేయింగ్ అంటే అని చెప్తున్నాం ఇది ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే నైన్టీన్ నైంటీస్ అని చెప్పేశారు ఈ టైం అన్ఫ్రేమ్డ్ అంటే ఏంటి ఇది కూడా అది పెద్ద రూల్ ఏం కాదు అన్ఫ్రేమ్డ్ అంటే నైన్టీన్ నైంటీస్ నాకు గుర్తులేదండి ఎప్పుడో నా చిన్నతనంలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న టైంలో అనుకుంటా బహుశా అప్పుడేదో మా అనుకూలం అంటే కొన్నాళ్ళు స్టే చేసేవాడిని ఏ పని అన్నప్పుడు ఏదైనా క్యాంప్ అయినప్పుడు అప్పుడేం చెబుతాను నైంటీస్ అని గుర్తు లేకపోతే బ్లూటూతేష్ వాజ్ స్టేయింగ్ ఇన్ మై అంకుల్స్ హౌస్ అంటే అతను మా అంకుల్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడు అండి బ్లూటూత్ అనేవాడు అతను ఈ బ్లూటూతేష్ అనేవాడు మా అంకుల్స్ అంటే నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఉన్నాడని చెప్పలేకపోతే ఏం చెప్పచ్చు వ్యాన్ ఇది ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీస్ అని చెప్పలేకపోతే హౌస్ వ్యాన్ హీ వాజ్ స్టడీయింగ్ టెన్త్ క్లాస్ అను ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ టెన్త్ క్లాస్ అను లేదా మై అంకుల్ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ అను ఏదో ఒక వేరే పని జరిగింది చెప్పడం కోసం వెన్ పెడతాను ఇక్కడ వెన్ అంటే అప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ యుఎస్ నేను యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఉన్న టైంలో ఆ బ్లూటూత్ వేసే అతను మా అంకుల్ వాళ్ళంటో స్టే చేస్తుండేవాడు అని చెప్పా అప్పుడేంటి టైం చెప్పలేకపోయినా ఆహా నువ్వు యూఎస్లో ఉండే టైమా అని మైండ్లోకి వచ్చేస్తా ఆ టైం అనేది ఐడియా వస్తుంది అంటే ఏంటి ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ అన్న అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ ఏం లేదండి ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ అంటే ఒక టైం చెప్పడం అరే బాగా పలాన్ టైంకి ఆ జరిగేది రా పలాన్ అయితే జరుగుతుండేది అని చెప్పడం అన్ఫ్రేమ్డ్ ఏంటంటే అరే పలాన్ టైం చెప్పలేకపోతే అరే ఆ టైంలో రా మన ఏంటో ఒకసారి అరే నేను డ్యా అదేంటి కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటున్నాను రా గతంలో అని ఇప్పుడు నేర్చుకున్నారు ఆ కంప్యూటర్ అంటే అదే రా టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు అంటాం లేదు టూ థౌజండ్ సెవెన్ గుర్తులేదు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ గుర్తులేదు అనుకో అప్పుడు వ్యాన్ మిస్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరెడ్డి వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఏంటప్పుడు రాజశేఖరెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఆ టైంలో ఏదైతే ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా ఒక పనిని తీసుకుంటాం ఇరుసు కింద ఈ పాటికి అని చెప్పలేక పోతాను కాబట్టి అప్పుడు ఆ పని జరిగే టైంకి జరుగుతుందని అని చెప్తే అప్పుడే ఐడియా వచ్చేస్తా ఆ రాజశేఖరెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అంటే సుమారుగా రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఐదు టైం అయి ఉంటుంది అని ఐడియా తెప్పించడం కోసం సోషల్ గుర్తు లేకపోతే ఒకటి గుర్తుంటుంది ఏదో ఒకటి మనకి టైం గుర్తు లేకపోతే ఏదో వేరే పని గుర్తుంటుందిగా అలా చెప్పడం కోసం చెబుతాం అనమాట సో ఇక్కడ మా యాంగిల్ సోసం చెప్పేసాం ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇంట్రాగేటివ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఏం కష్టపడకల వజ్ ముందు బట్టి గడిపాడు వజ్ బ్లూ టూ టేస్ పేరు కొంచెం మీకు అన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే రామోహన్ రాసుకోండి ఉత్తరే కామెడీ కోసం పెట్టే సో వజ్ బ్లూ టూ టేస్ స్టేయింగ్ ఇన్ మై అంకుల్ సోస్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీస్ నైన్టీన్ నైంటీలో ఉండేవాడా వాళ్ళ ఇంట్లో బస్ చేస్తూ ఉండేవాడా బ్లూ టూ టేస్ అని అడుగుతున్నా లేదు వై బ్లూ టూ టేస్ హౌ బ్లూ టూ టేస్ లేకపోతే వెన్ బ్లూటూత్ స్టేయింగ్ అంకుల్ సాస్ అలా ఇన్ఫర్మేటర్ ఇంట్రాగేట్ వాడకచ్చు అలాగే దీన్ని మనం నెగిటివ్ చేయాలి బ్లూటూత్ వాజ్ నాట్ స్టేయింగ్ ఓకే వాడేం బస్ చేస్తూ ఉండేవాడు కాదులే మా అంకుల్ ఇంటో అని చెప్పడానికి అలాగే ఇంట్రా నెగిటివ్ వై వజెంట్ లైక్ వజెంట్ బ్లూటూత్ స్టే ఉండేవాడు కాదా వై వజెంట్ ఎందుకు ఉండేవాడు కాదు ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం దాన్ని ఎంతనో ఆయు చేసేసి ఫస్ట్ ఎసర్టివ్ వచ్చింది అనుకోండి మీరు దాన్ని ఇంట్రాగేట్ని ఎందుకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేయట్లేదంటే ముందు ఎసర్టివ్లో మన సెంటెన్స్ మలుచుకోగలిగితే వెర్బును బట్టి నెక్స్ట్ దాన్ని ఇంట్రాగేటు ఇంట్రా నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఏదైనా మనం చేసుకోవడం ఏముంది నెగిటివ్ చేయరా వెర్బ్ ముందు బయటికి వెళ్ళిపోవడం అదే డూయింగ్ వెర్బ్ అయితే డిడ్డు ఉంటే డిడ్డు డూ ఉంటే బయటికి పెట్టుకోవడం అలాగే నాట్ పెట్టరా అక్కడ ఆల్రెడీ వజో వర్రా ఉంటే దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ ఉంటే అలా కాకుండా డూయింగ్ వెర్బ్ ఉంది అనుకో డిడ్ ఉంటే డిడ్డు డూ ఉంటే బయట లాగా అప్పుడు నాడు పెడతాం ఇది ఎప్పుడు జరిగే మెకానిజమ్ కాబట్టి మళ్ళీ నేను ఉత్తరే ఇంట్రడ్యూస్ చేయదు అక్కడ రాయట్లా మీకు తెలిసిపోయింది అన్న విషయంతో బట్ మీరు రాయడం మాత్రం నాలా వదిలి పెట్టకూడదు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం మానకూడదు ఏదో అప్పట్లో చెప్పాడంట ఒక ఆయన అరే నేను చెప్పిన దాకా రాసుకోరా అన్నాడంట ఒక షాప్లో ఓనర్ గారు పనుడు పిలిచి చెప్పిన దాకా రాసుకోరా అన్నాడు అలాగే రాసుకుంటాడు అని ఆడు కూర్చొని చేశాడు అరే బాబు ముందు టూత్ పేస్ట్ రాసుకో రాశాడు తర్వాత షేవింగ్ క్రీమ్ రాసు
ఆయన ఇప్పుడు నెయ్యి రాసుకో డాడా రాసుకో టిషేంగిన్ రాసుకో అన్నదాల్లో రాసుకున్నాడు ఎక్కడ రాసుకో చెప్పలేదు కదా అట్లాగే నేను కూడా చెప్పింది అలా మీరు నేను చెప్పినట్టే మీరు చేసుకుంటూ పోయారు అనుకో ఎట్లా వస్తుంది నేను ఏంటంటే నెగిటివ్ నేను చేయాలి మీరు చేయాలబ్బా ఆ పార్టీస్ చేస్తేనే సరదాగా ఫ్రెండ్స్ అందరూ రోజు కూర్చోండి సంతోషం ఎంతమంది చెప్తున్నారు మీ ఎపిసోడ్ మీ అందరం కూర్చొని గ్రూప్గా చూస్తున్నామండి ఫ్రెండ్స్ అందరం చూస్తున్నామండి చూడండి అలా చూసినట్టు చేస్తే అయిపోయిన తర్వాత అరే నేను వర్పిస్తా ఆ స్పాట్లో వద్దు ఓ కాఫీ దాగి వచ్చాక ఒక అరగంట గ్యాప్ వచ్చాక వర్పిస్తా నువ్వు రాయరా నువ్వు వర్పు నాకి నేను రాస్తా ఇంట్రాలో రాయమంటా నెగిటివ్ రాయమంటావు అని ఇష్టం టెన్స్ కూడా చెప్పు ఆయన చెప్పిన తర్వాత పాస్ట్ టెన్స్ కూడా ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఇష్టం అయ్యా పాస్ట్ మాత్రం సింపుల్ ప్రెసెంట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ మాత్రం అడుగు నేను రాస్తా నెక్స్ట్ మిగతా టెన్స్ కూడా ఆయన చెప్పాక అందరూ కూడా రాస్తా ఆయన చెప్పు వర్బు మీరు తీసుకోండి వర్బు మీ ఫ్రెండ్కి ఇవ్వండి మీ ఇంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్కి ఇవ్వండి మీ అన్నయ్య తమ్ముడికి ఎవరెవరు మీరు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఇవ్వండి మీరు తీసుకోండి రాయండి కరెక్ట్ చేసుకోండి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు తప్పులు ఏమైనా వచ్చినా డౌట్స్ వచ్చినా నేను ఉన్నాను ఫోన్ చేయండి నన్ను అడగండి ఆఫ్టర్ సెవెన్ థర్టీ ఈవినింగ్ ప్లీజ్ అలా చేస్తే బాగా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేసామంటే బీయింగ్ వేర్ పిచ్చిన రాయమన్నారు ఏమంటే బీయింగ్ వేర్ పిచ్చినా కూడా నేనేమీ పట్టించుకోను ఓకే నేనేం చేస్తాను ఫస్ట్ నాకేం కావాలి పర్సన్ కావాలా పర్సన్ వృత్తలేఖిని మా అమ్మాయి పేరు లెక్కల మ్యాచ్ గారు అమ్మాయి పేరండి అంత పెద్ద పేరు తప్ప లేఖిని తీసుకోండి లేఖిని మిస్ లేఖను మిస్సెస్ లేఖను మొత్తాన్ని లేఖిని అని తీసుకున్నారు లెక్కల మ్యాచ్ గారు పెట్టినారు అమ్మాయికి లేఖిని అని పెట్టినారు వృత్త లేఖిని ఓకే లేఖిని ఇప్పుడేంటి పర్సన్ వచ్చింది మనకేం కావాలి వెర్బ్ రూల్స్ కావాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాయమన్నా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో వెర్బ్కు ముందు పాస్ట్ చెప్పడం కోసం కంటిన్యూస్ అనగానే బీ ఫామ్స్ కావాలి మైండ్లోకి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే పాస్ట్ బీ ఫామ్స్ కొట్టుకోవాలి మైండ్లో తక్ మనీ వజ్ లేక వర్ సో ఇక్కడ వజ్ అవర్ లేఖిని థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ షీ కాబట్టి వజ్ వస్తుంది లేఖిని వజ్ అన్నాం ఏమండి ఇక్కడ ఇచ్చిన వజ్ని మీరు రాశారు కదండి అంటారు నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన వజ్ని రాయలేదు అందుకే వెర్బంగా చూడాలా మీరు కూడా చూస్తే తప్పు వస్తుంది అరే వజ్ ఉంది వజ్ పెట్టేసు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడినా గోయింగ్ పెడతాడా కమింగ్ పెడతాడా అంటే చిచ్చే తప్పది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు లేకిని వజ్ అన్నది వజ్ ఎక్కడ పిలిచి పెట్టాలి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి కాదు ఇక్కడ నేను దీన్ని వజ్ గా భావించాలా బీ ఫామ్ కింద భావించాను సో నేను చేస్తాను వెర్బ్ రూల్స్ లోకి వెళ్ళా ముందు నేను ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఫాస్ట్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్కు ముందు ఫాస్ట్ బీ ఫామ్ అనేటువంటి వజ్ కానీ వర్ర కానీ పెట్టాలనే రూల్ ప్రకారం ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ లేఖిని అని వచ్చింది కాబట్టి వజ్ పెట్టా ఇక్కడ వజ్ ఉంది కాబట్టి కాదు రూల్లోకి వెళ్ళే కళ్ళు మూసుకున్న వెర్బంకే చూడాలని అసలు నేను అక్కడ వజ్ ఉందో వర్ర ఉందో నేట పెడతా చూడందే వెర్బ్ రూల్ ప్రకారం వజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకో రూల్ ఏంటి ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఫాస్ట్ ఎడిషన్ కోసం వెర్బ్కు ముందు ఫాస్ట్ బీ ఫామ్ వజ్ పెట్టేశా ఇప్పుడు వెర్బ్కి ఇంక చేర్చాలి కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్కి ఇంక చేర్చాలి ఇప్పుడు వెర్బ్ ఏంటో చూస్తా ఇక్కడ ఇచ్చిన వెర్బ్ ఏంటి వజ్ ఆరని వజ్కి మరి ఇంక చేర్చడం ఏంట్రా బాబు అంటే ఇంకోళ్ళు అనుకోవాల్సిన మాట మనకేం తక్కువ ఆల్రెడీ నేర్చేసుకున్నాం ఏం నేర్చుకున్నాం బీ ఫామ్స్లో వజ్ అయిని వర్ర అవని ఈజ్ అవని ఆర్ అవని బీ అవని దేనైనా అవనండి బీ అనేదే మదర్ కాబట్టి ఏ రూపం ఇచ్చినా బీ రూపం అనే అర్థం కాబట్టి ఇంగ్ అని పెట్టామంటే ఏ వర్పైనా బీయింగ్ అయిపోద్ది ఈజ్ కింగ్ పెడితే బీయింగ్ ఇంతకుముందు చెప్పా కదా వజ్ కింగ్ పెడితే బీయింగ్ సో ఇక్కడ వజ్ ఉంది దానికి ఇంగ్ చేస్తండి బీయింగ్ అర్థం కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఓర నాయన ఈ వజ్ ఇక్కడ దింపాడు మరి బీయింగ్ వచ్చింది ఏంటి రా అంటారు కొంతమంది మీరేం చేస్తారు ఇక్కడ వజ్ రాసేసి ఇదే వజ్ నేను ఇచ్చుంటే కనుక మీకు ఎక్సర్సైజ్ కింద వజ్ పెట్టి నెక్స్ట్ కమింగ్ అను ఈటింగ్ అను సిట్టింగ్ అనేది చేర్ చేసేవాళ్ళు కాదు వాడు అడిగిన వర్బ్ ఏంటి వజ్ అనే వర్బ్ ఉపయోగించమన్నాడు అంటే వజ్ డైరెక్ట్గా ఉపయోగించమని అర్థం కాదు బీ ఫామ్ వాడమని అర్థం సో ఇక్కడ లేఖిని వజ్ బియింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లేఖిని కానీ ఎందుకు హాస్పిటల్లో ఉన్నారంట మరి నర్సు కావచ్చు డాక్టర్ కూడా వచ్చలే బ్యాడిని తీసుకోవాలి బట్ లేఖిని బస్ బీయింగ్ బీయింగ్ అంటే బీ ఫామ్ ఎప్పుడు వస్తే దాని పక్కన ఇన్ రావడం ఆన్ రావడం ప్రిపరేషన్ మంచిది అని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా అది ఆనవాయితే ఎందుకంటే బీ బీ అంటే ఉండటం కదా సో ఎందులోనో ఎక్కడో ఏ చోట ఏ దగ్గర ఉండటం అని అర్థం రావడం కోసం ప్రిపరేషన్ వచ్చేస్తుంది కొంతమంది పెట్టకుండా రాస్తున్నారు కాబట్టి తక్కువ అవుతుంది
when her grandmother was joined in ante vaala grandmother andaro join ayinappudu aa hospital lo untu undedi ledhu when her grandfather was sick vaala grandfather sick ga unnappudu aa velthu undedi andappudu aha grandfather sick unnade palana time lo raanu man guide vachestadi అర్థమవుతుంది అన్ఫ్రీమ్ పాస్ లో చెప్పచ్చు ఇలా మీరు వాడుకోవచ్చు హ్యాపీగా కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఎక్కడ ఎక్కడా సరే బీ ఫామ్ వజు ఇచ్చాయి వజు వాడేసాం కదా మళ్ళా ఏంటి బీయింగ్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఇక్కడ వజ్ అనే బీ ఫామ్ ఇచ్చాడండి పర్సన్ తీసుకున్నాం వెర్బ్ రూల్స్ లో మైండ్ లో తెచ్చుకోండి మనం ఏ టెన్స్ లో చెప్పదలుచుకున్నాం కూల్ గా ఆలోచించండి కొత్తలో అలాగే ఉంటుంది కూల్ గా ఏ టెన్స్ లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ చెప్పదలుచుకున్నాం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లో వెర్బ్ రూల్స్ ఏంటి పాస్ట్ చెప్పడం కోసం పాస్ట్ బీ ఫామ్స్ అయినటువంటి వజు లేక వర్ర రావాలి ఇక్కడ వజ్ వర్ర అంటే లేఖిని అనే థర్డ్ పర్సన్ సింగర్ కాబట్టి వజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు వెర్బ్ కింగ్ చేర్చమన్నారు ఇప్పుడు వెర్బ్ చూడండి అక్కడ వజ్ అనే వెర్బ్ నేను ఇచ్చాను సో వజ్ కింగ్ చేరిస్తే బీయింగ్ అయింది అది తప్ప వేరే వెర్బ్ ఉపయోగించకూడదు కాబట్టి కొంతమంది చేస్తారంటే దాని అంటారంటే ఫ్యూజిటివ్స్ అంటే పారిపోయిన వాడు అని అర్థం ఫ్యూజిటివ్ అంటే పలాయనం చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి పారిపోతారు చెప్పడం చేత కాకో చేయడం చేత కాకో వజ్ వరకు తీసుకుంటాడు తర్వాత ఏం చేయాలి అర్థం కాదు పరీక్షలో అలా వద్దు మనకు ఆ క్రమం పట్టద్దు క్లియర్ గా చెప్పా వెర్బ్ రూల్స్ మైండ్ లో తెచ్చుకున్నారంటే తప్పులు జరగవు సో వెర్బ్ రూల్స్ ప్రకారం ఏమో పాస్ట్ చెప్పడం కోసం పాస్ట్ బిఫామ్ పెట్టాము ఇంగ్ చేర్చాము అట్లాగే ఒక సెంటెన్స్ ఎక్కడైనా అంటే వెర్బిస్తే రాయడం చేత కావాలి ఒకవేళ వెర్బ్ కనుక ఎక్కడన్నా చూస్తే గుర్తుపట్టగలగాలి అంటే ఎక్కడన్నా మీరు సెంటెన్స్ లో ఇదే కనుక మీరు చూసారండి ఎక్కడన్నా వజ్ కనపడింది చూడగానే ఏమంటారు పాస్ట్ అనండి వర్ర కనపడినా వజ్ కనపడినా పాస్ట్ ఇంగ్ కనపడింది కంటిన్యూస్ అండి రెండింటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అలా గుర్తుపడడం తెచ్చుకోవాలి అట్లాగే ఎవరైనా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేశారు కదా నువ్వు పాస్ట్ కండిషన్ ఎక్కడ రాసేవరా అని ఇదిగో బాబు పాస్ట్ చెప్పడం కోసం బజ్ రాసా దీన్ని చూసి పాస్ట్ అంటాం ఇక్కడ కంటిన్యూస్ కోసం ఇంగ్ రాసే ఇంగ్ అంటేనే కంటిన్యూస్ చూ అని అర్థం కాదు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాసే చూసుకోవాలి వెర్బిస్తే రాయగలగటం సెంటెన్స్ చూస్తే గుర్తుపడగలగడం రెండు రకాల ఎక్సైజ్ చేసి మీకు వస్తుందని చెబుతున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ చేయాలి ఇంట్రాగేటివ్ లో కనపడినా కూడా గుర్తుపట్టగలగాలి చేయగలగాలి గుర్తుపట్టగలగాలి ఏం లేదండి వెర్బులు చూసి గుర్తుపట్టేయడం అంతే ఇక్కడ వజ్ లేఖని బీయింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఇన్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ రెండు వేల పదమూడులో ఆవిడ హాస్పిటల్ లో ఉంటూ ఉండేదా లేఖిని గారు అంటున్నావు వజ్ లేఖిని అన్నాం జస్ట్ వజ్ ముందు పట్టుకెళ్ళిపోయాం దాన్ని ఇన్ఫర్మేటర్ కూడా చేసి ఇప్పుడు కన్ఫర్మేటర్ కదా వెర్బ్ ముందు వస్తే అది వాట్ వెన్ మీ పెట్టేసి ఇంట్రాగేటివ్ వెన్ వాజ్ లక్ లేఖిని బీయింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్ వై వాజ్ లేఖిని బీయింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్ వేర్ వాజ్ ఇలా ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు నెగిటివ్ చేయాలి నెగిటివ్ మరీ ఈజీ కంటిన్యూస్ ఫస్ట్ వేర్బ్ వజ్జే కదా అదే ఫిరిడ్ వెర్బు అదే టెన్స్ వెర్బు అదే ఫస్ట్ వెర్బు సో వజు పక్కన వజ్ బీయింగ్ మొత్తం ఒక వెర్బు కాదు వజ్ ఏమో టెన్స్ వెర్బు బీయింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ సో వజ్ పక్కన నాట్ పెడతాం లేకిన్ వజ్ నాట్ బీయింగ్ సో ఎక్కడన్నా వజ్ నాట్ బీయింగ్ అని కనబడితే చూడంగా నేను చెప్పాలి మీరు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ చెప్పగలగాల నాట్ మర్చిపోండి వజ్ చూడండి పాస్ట్ అండి వెర్బు కింగ్ చేయండి కంటిన్యూస్ అండి సో లేకిన్ వజ్ నాట్ బీయింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఇన్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఇంట్రా నెగిటివ్ అంటే ఇంట్రా నెగిటివ్ చేయాలి లేదా ఉండేది కాదా అని చెప్పాలి అప్పుడేంటి వై వజెంట్ లేఖని వై వజెంట్ లేఖని మళ్ళీ నాట్ రాదు మళ్ళీ వై వజెంట్ అంటేనే వై వజ్ నాట్ లేఖని అనేసి అక్కడ వై వజెంట్ లేఖని బీయింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్ తెక్కిన గలగా పోండి రైల్ డ్రైవర్ లాగా వెళ్ళిపోండి అంతే ఓకే ఇది బీ ఫామ్ ఇస్తే మరి పొజిటింగ్ ఫామ్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి అంటే నాకు పొజిటింగ్ ఫామ్ ఏం చేశారు పొజిషన్ ఇచ్చేశారు అంటే మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం చేయాలి అంటే కనుక మనకు పర్సన్ ముఖ్యము ఓకే సో మనం ఏం చేస్తాము యానిమల్స్ అని తీసుకున్నాం యానిమల్స్ అన్న ఇప్పుడు నేను పర్సన్ తీసుకున్నా అంటే దే కింద లేక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లో రాయమన్నారు అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ టెన్స్ లో రాయమన్నారో స్పృహలో ఉండాలి మనం లేక తప్పులు వచ్చేస్తాయి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాయమన్నారు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అక్కడ ఇచ్చిన వెర్బ్ చూడొద్దు ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే వెర్బుకు ముందు పాస్ట్ చెప్పడం కోసం పాస్ట్ బీ ఫామ్స్ అయినటువంటి వజ్జు లేక వర్ర రాయాలి ఇక్కడ వజ్జ వర్ర యానిమల్స్ అంటే దే కాబట్టి ఫ్లోరల్ నెంబర్ కాబట్టి వర్ర రాయాలి సో యానిమల్స్ వర్ అన్న ఇప్పుడు వెర్బుకి ఇంగ్ చేర్చాలి కంటిన్యూస్ చెప్పాలంటే వెర్బుకి ఇంగ్ చేర్చాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ సో పాస్ట్ కోసం అని చెప్పేసి వర్ర పెట్టేసాం పాస్ట్ బీ ఫామ్
ఏం కలిగి ఉండేవి ఇన్స్టింక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు వాటికి సో వాటి ఉనికిలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వర్ హ్యావింగ్ బ్రెయిన్ అనండి ఫ్రెష్ వాటర్ అనండి ఇప్పుడు లేదు హ్యావింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే ఏంటంటే నేచురల్ వాటర్ ఉండేది అప్పట్లో ఇప్పుడు అక్కడ మేము వాటర్ కొనుక్కు తాగుతాయి బయట నీళ్ళంతా కలుషితం అయిపోయినాయి సో యానిమల్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ కలిగి ఉంటూ ఉండేవి ఫ్రెష్ వాటర్ అని చెప్పేసి ఇన్ నైన్టీన్ ఏడి ఎంతకాలం కితం అని చెప్పచ్చు కానీ మనకు తెలియదు నైన్టీన్ ఏడి పంతొమ్మిది అన్నాడు ఏమీలో ఉండేవి అని చెప్తున్నాం అన్నమాట అంటే ఏడి అంటే ఏంటి క్రీస్తు శాఖం అని అర్థం క్రీస్తు శాఖం పంతొమ్మిదిలో ఉండేవండి అని చెబుతున్నాం ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేది అలా చెప్పినప్పుడు సో ఇక్కడ వర్డ్ చూడంగానే ఫాస్ట్ అంటాం హ్యాబింగ్ అయ్యో ఇంగ్ చూడంగానే కంటిన్యూస్ అంటాం మనం ఏం ఇబ్బంది పడాలా ఇచ్చిన వరకు ముందు చూడాలా పర్సన్ పెట్టాం తర్వాత ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ వెర్బుల్స్ మైండ్లో తెచ్చుకున్నాం ఫాస్ట్ కోసం వర్ర పెట్టాం కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం ఏ వర్బ్ ఇస్తే ఆ వర్బ్ కింగ్ పెట్టేసాం అక్కడ డూయింగ్ వర్బ్ స్టే ఇస్తే స్టేయింగ్ అన్నా బీయింగ్ వర్బ్ బస్ ఇస్తే బస్ కింగ్ పెట్టి బీయింగ్ అన్నా ఇక్కడ పొజెస్ కింగ్ అయితే హ్యావింగ్ అన్నాం సో ఇది మనకి దీన్ని మనం నెగిటివ్ చేయడం ఇంట్రాగేటివ్ చేయడం మన మామూలే ఇంట్రాగేటివ్ చేయాలి వర్ యానిమల్స్ హ్యావింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్ వై వర్ హౌ వర్ వెన్ వర్ యానిమల్స్ హ్యావింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఇలా చెప్పచ్చు నెగిటివ్ యానిమల్స్ వర్ నాట్ వర్ పక్క నాట్ పెట్టాలి ఫస్ట్ వెర్బు లేక టెన్స్ వెర్బ్ ఇది ఫిండ్ వెర్బ్ అనేది హ్యావింగ్ అనేది టెన్స్ వెర్బ్ కాదు ఫస్ట్ వెర్బ్ అంతకంటే సెకండ్ వెర్బ్ అది అసలు టెన్స్ వెర్బ్ కానీ టెన్స్ ఎప్పట్లో ఫామ్ చెప్తుంది కంటిన్యూస్ ఫామ్ అని ఇన్ఫినిటివ్ దానిలో ఏ టెన్స్ లేదు ఫామ్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి దీన్ని లెక్కలో తీసుకోవద్దు బర్ర పక్కన యానిమల్స్ బర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ చక్కటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ సెంటెన్స్ మనం చెప్పేసాం దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ చేయాలంటే వర్ యానిమల్స్ హ్యావింగ్ నా నెగిటివ్ అంటే యానిమల్స్ వర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంట్రా నెగిటివ్ వర్ అంటే యానిమల్స్ హ్యావింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్ సో ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఏం చేసామంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క వెర్బ్ యొక్క రూల్స్ ఏంటి దాంతో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పాము ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము మూడు వెర్బ్స్ ఇస్తా మూడు వెర్బ్స్ ఇస్తాను ఈ మూడు వెర్బ్స్ ని మీరు చేయగలగాలి మీరు చేయలేకపోతే మీ తరఫున నేను చేస్తాను స్పీకర్ డూయింగ్ వెర్బ్ ఇచ్చాం తర్వాత యామ్ అనేటువంటి బిఫామ్ ఇచ్చాను తర్వాత హ్యాజ్ అనేటువంటి పొజిటింగ్ ఫామ్ ఇచ్చాను అనుకుందాం ఒక సెంటెన్స్లో ఎక్కడో మీకు తగిలినాయి అనుకుందాం ఎగ్జామ్లో ఎట్లా రాస్తారు రాయమన్న టెన్స్ ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రాయాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఎలాగా ఈ మూడు వెర్బ్స్ ఒకే దానిలో కాదు ఉపయోగించాల్సింది స్పీక్ అని దాంతో ఒక సెంటెన్స్ చేయండి యామ్ అనే దాంతో ఒక సెంటెన్స్ హ్యాజ్ అనే దాంతో ఒక సెంటెన్స్ చేయండి అన్న మీరు చేయండి చేసిన తర్వాత అంటే పాజిలో పెట్టు ఆఫ్లైన్లో కూడా చేయండి చేసిన తర్వాత నేను చెప్పేటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషను మీరు చేసేటువంటి కరెక్షన్ సరిపోయిందా ఆ వెర్షన్ అంటే లేదు తప్పొస్తే మళ్ళీ ఎపిసోడ్ చూడండి లేదా ఇప్పుడు చెప్పిన దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ చూసినప్పుడు మీకు ఆహా ఇక్కడ మనం తప్పు చేసామా అని మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి వన్ మినిట్ టైం ఇచ్చాం స్పీక్ అనే వెరుపుతో రాయాలి రైట్ ఇప్పుడు నేను రాస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను మనకి పర్సన్ కావాలి ఏది రాయాలో ముందు పర్సన్ అవసరం సో ఫస్ట్ నేను ఏమన్నాను ఓయ్ అని పెట్టానండి పర్సన్ తీసేసుకున్నా ఓయ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనేటువంటి వెర్బ్ రూల్స్ గుర్తెచ్చుకోండి రాయమ్ అండ్ టెన్స్ వెర్బ్ రూల్స్ తప్ప ముందు మనం పర్సన్ రాసిన తర్వాత వెర్బ్ చూడద్దు దయచేసి సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో బుద్ధిమంతులు చక్కగా ఇలా కళ్ళు మూసి చెప్పండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో పాస్ట్ తెలియజేయడం కోసం వెర్బ్ కు ముందు పాస్ట్ బి ఫార్మ్స్ అయినా వజు లేక వర్రు మాత్రమే పర్సన్ బట్టి పెట్టాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన పర్సన్ నేను ఊయి పెట్టా మీరు ఏ పర్సన్ పెట్టారో దాన్ని బట్టి వజో వర్ర మీరు చూడండి నేను ఊయి పెట్టా కాబట్టి వర్ రాస్తా సో ఊయి వర్ అన్న ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటి పాస్ట్ కంటిన్యూషన్స్ లో పాస్ట్ చెప్పడం కోసం వర్ర రాశాను అక్కడ ఉయ్యి ఉంది కాబట్టి వర్బ్కి ఇంగు చేరుస్తాను అచ్చం మన ఏంటి ఒక చర్చిలో ఎలా అయితే మనం పవిత్ర ప్రార్థన చేస్తామో అలా నిరతికి నిలబడి చక్కగా చేయగలగాలి సో కళ్ళు మూసిన చక్కగా చెప్పండి వెర్బ్కి ఇంగు చేర్చాలి వెర్బ్ ఏంటి అంటే స్పీక్ అనే వెర్బ్ ఇచ్చాను ఓకే స్పీక్ ఇంగు చేస్తే సరిపాయే పెద్ద కష్టం ఇందులో సో వై వర్ స్పీకింగ్ స్లోలీ బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఏదొచ్చినా మా మీద పడతాడు ఏంటని మహిళల ఒక నా మీద గజ్జిస్తుందేమో ఎగ్జాంపుల్
అంటే గతంలో మేము పెళ్లి కాకుండా చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడేవాడం అమ్మా ఇప్పుడంటే నువ్వు అరవాల్సి వస్తుంది అని చూస్తున్నావు సో ఇక్కడ ఏంటంటే వర్ర అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఇంగ్ అంటే కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి అక్కడ అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఏ సంవత్సరమో ఏ కాలమో నెల క్రితమో అని చెప్పట్లా పెళ్లి కాకముందు ఎప్పుడైనా కావచ్చు మేము స్లోగా మాట్లాడుతుండేవాళ్ళం ఈ లేదా బిఫోర్ వాచింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అని కూడా పెట్టచ్చు బిఫోర్ వాచింగ్ బాలాజీ మాస్టర్స్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ బాలాజీ మాస్టర్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ లేకముందు చాలా స్లోగా నిదానంగా చక్కగా ఉండేవాళ్ళం అది చూడటం మొదటే కానీ మాకు కూడా బీబీ పెరిపింది ఆ మేము కూడా అడుగుతున్నాం ఓ చమలకాయ కేస్తున్నాం టీచర్లు అన్న క్లాస్లో మేము మీలా చెప్పాలి ట్రై చేసి ఊగుతున్నాం అంటే ఏంటంటే అది కావాలని తెచ్చిపెట్టుకుంటే రాదు ఆ జీలని లోపలి రావాలి ఏదో తపన చెప్పాలి చెయ్యి అది వీళ్ళకి ఏదో అన్న తపన వస్తే అదే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటి బిఫోర్ మ్యారేజ్ అని లేకపోతే వీ వర్ స్పీకింగ్ స్లోలీ బిఫోర్ వాచింగ్ బాలాజీ విటల్స్ ఎపిసోడ్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇక్కడ వర చూడగానే పాస్ట్ ఇంజూర్ కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఆ ఇంట్రాగేటివ్ నెగిటివ్ మీరే చేసుకోవచ్చు వర్ వీ స్పీకింగ్ స్లోలీ లేకపోతే నెగిటివ్ వీ వర్ నాట్ స్పీకింగ్ స్లోలీ ఏం లేదు ఎప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడతాం అప్పుడే స్లోగా మాట్లాడడం కాదు సో వీ వర్ నాట్ స్పీకింగ్ స్లోలీ అలాగే ఇంట్రా నెగిటివ్ వరెంట్ వీ స్పీకింగ్ స్లోలీ మేము నెమ్మదిగా మాట్లాడాలి కాదా పెళ్లికి ముందు సో వై వరెంట్ వీ స్పీకింగ్ స్లోలీ ఎందుకు మాట్లాడాలి కాదు స్లోగా మనం అర్థం కూడా వస్తుంది మీకు అక్కడ ఓకే దాన్ని ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు యామని ఇచ్చారు చూడండి మీకు నాకు అంటే తేడా అంటే తేడా కాదు మీరు కూడా చాలా మంది రాసే ఉంటారు రాయని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే చూడండి ఆలోచన తక్కువగా ఆలోచించాలని అర్థం తప్పు రాసి ఉంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏముంది చూసారండి మీ వాళ్ళు కాదు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కొంతమంది వెరపు చూసేస్తారు వద్దు ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకుందాం ఏదో ఒక పర్సన్ నేనేం చేశాను ఇక్కడ సర్ జాన్ స్టాప్లర్ పిన్ గొప్ప పేరు కాదు స్టాప్లర్ పిన్ అండి ఓకే సార్ స్టాప్లర్ పిన్ ఒక ఆయన పేరు అక్కడ పెట్టుకున్నామండి పిన్ అన్నాం ఇప్పుడు చూడండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రాయమన్నది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లో వెర్బుకు ముందు పాస్ట్ చెప్పడం కోసం పాస్ట్ బి ఫార్మ్స్ అయినటువంటి వజు లేక వర్ రావాలి ఆ సూత్రం మైండ్ లో పాటలా పాడుకోండి ఇక్కడ మిస్టర్ స్టాప్లర్ పిన్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ మరి హీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు వజ్ రాసుకోండి వజ్ అన్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు కొత్త వెర్బు తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు తప్పు వాడు ఇచ్చిన వెర్బ్ ఏంటి అక్కడ మీరు ఇచ్చింది యామ్ అనే వెర్బ్ ఉంది అక్కడ సో యామ్ అని చూస్తే కనుక మనకి ఏం అర్థం కాదు అప్పుడు మీరు ఏదో గోయింగ్ అనో కమింగ్ అనో లివింగ్ అనో పెట్టేస్తారు కాదు ఆ వెర్బే వాడాలి దమ్మున్న మొగాళ్ళం లేక ఆడవాళ్ళం మనం కాబట్టి అక్కడ ఉన్నది ఏంటి యామ్ అనే వెర్బ్ ఇచ్చాడు సో ఆ వెర్బ్ని యామ్గా చూస్తే రాదు కాబట్టి బి ఫామ్ అనుకోవాలి సో ఇక్కడ బీకి ఇంగ్ గెలిపితే అండి యామ్కి ఇంగ్ గెలిపితే ఏమవుద్ది బీయింగ్ అర్థం అవుతుంది మీకు అక్కడ బీ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇంగు కలపండి యామ్ ఇచ్చిన ఈజ్ ఇచ్చిన ఆర్ ఇచ్చిన వర్ ఇచ్చిన వజ్ ఇచ్చిన కన్ఫ్యూషన్ చేయడం కోసం ఇస్తాడు ఏ ఇచ్చినా బీ ఫామ్ ఇంగ్ గెలిపితే బీయింగ్ అవుతుందండి సో సాపర్ పిన్ వాజ్ బీయింగ్ మై ఆఫీసర్ స్టాపర్ పిన్ ఆయన మా ఆఫీసర్ గా ఉండేవాడండి ఏంటి దీన్ని ఫ్రేమ్ అని ఫ్రేమ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రెండు వేల పదిహేనులో సర్ జాన్ స్టాప్లర్ పిన్ అని ఆయన మాకు ఆఫీసర్ గా ఉండేవాడండి అంటాం లేదు రెండు వేల పదిహేడు పదహారు చేపలైపోయాం అనుకోండి అప్పుడే నేను వ్యాన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ అంటే రీట్ లేదు ఒకటే వాడండి రెండు చెప్పకూడదు ఫ్రేమ్ అండ్ ఫ్రేమ్ కూడా ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ కానీ లేక మై ఆఫీసర్ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ సూపర్వైజర్ ఇన్ తశ్రద్ మోటర్స్ అంటే హీరో టూ వీలర్స్ అమ్మే బండి అమ్మేటువంటి నెంబర్ వన్ డీలర్స్ అనమాట దశరథ్ మోటార్స్ రింగ్ రోడ్ విజయవాడ సో వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ సూపర్వైజర్ ఇన్ దశరథ్ మోటార్స్ అంటే అప్పుడు నేను దశ మోటార్లో పనిచేసేవాడు సూపర్వైజర్ గా సర్ స్టాప్లర్ పిన్ అనే ఆయన మాకు ఆఫీసర్ గా ఉండేవాడు కొనసాగుతుండేవాడు అని చెప్పాం సో ఇక్కడ చూడండి యామ్ ఇచ్చారు యామ్ కనబడతాను కంగారపడ మాకండి వెర్బ్ రూల్స్ ప్రకారం పాస్ట్ చెప్పడం కోసం ఫాస్ట్ బి ఫామ్ వజ్ రాసా కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్ ఏదైతే యామ్ అని ఇచ్చారో అది యామ్ కాదు బి అనుకోండి అంటున్నా సో బి కింగ్ చేర్చు అంటే యామ్ కింగ్ చేసినా పర్లేదులే బీయింగ్ అవుతుంది వజ్ బీయింగ్ మై ఆఫీసర్ ఆయన మా ఆఫీసర్ గా ఉండేవాడు ఏమండి ఇక్కడ ఇన్ను ఆయన పెట్టలేదు అంటే అన్నారు సాధారణంగా వస్తాయి అన్న ఆయన అదిగా ఉండేవాడు అని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఇన్ను ఆయన అక్కర్ల వాజ్ బీయింగ్ యాజ్ మై
నాటి పెట్టి కానీ చెప్పచ్చు ఓకే నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ చేయడం ఇది ఇంట్రా నెగిటివ్ అంటారా వజెంట్ స్టాప్లర్ పిన్ బీయింగ్ మై ఆఫీసర్ మా ఆఫీసర్ ఉండేవాడు కాదా వై వజెంట్ మిస్టర్ స్టాప్లర్ పిన్ హౌ వజెంట్ మిస్టర్ స్టాప్లర్ పిన్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ మూడోది పొజిటింగ్ ఫామ్ ఇచ్చి నన్ను ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాయమన్నారు రాయమన్నప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేనేం మళ్ళా పర్సన్ ముందు తీసుకోవాలా కంగారు పడకూడదు హ్యాజ్ ఇచ్చాడు అని పర్సన్ తీసుకొని కూల్గా సో ఐ తీసుకుంటే చాలా కాలం నా గురించి చెప్పుకోను నేను సో ఐ అంట ఎగ్జాంపుల్లో ఐ అన్న ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పాస్ట్ కండిషన్స్లో వెర్బుకు ముందు పాస్ట్ చెప్పడం కోసం పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ని వెర్బు చోట్ల కళ్ళు మూసి చెప్తున్నా పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ అయినా వజ్జు లేక వర్ రావాలి ఇక్కడ ఐ కాబట్టి వజ్జు వస్తుంది ఐ వజ్ అన్న ఇప్పుడు ఫాస్ట్ కండిషన్స్లో కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం వెర్బుకి ఇంగ్ చేరాలి చూ అని చెప్పడానికి సో హ్యావ్కి హ్యాజ్కి ఇంగ్ చేరితే ఏంటి హ్యాజ్కైనా హ్యావ్కైనా హ్యాడ్కైనా విలి హ్యావ్కైనా షెల్ హ్యావ్కైనా పొజిటివ్ ఫామ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి హ్యాజ్ అనుకోవద్దన్నా మొదటి నుంచే చెప్తున్నా అక్కడ ఇచ్చిన వెర్బుని ఇచ్చినట్టుగా చూస్తే మాత్రం మనం చేయలేము దాని ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకుని చాలు సో ఇక్కడ హ్యాజ్ అంటే ఏంటి పొజిటివ్ ఫామ్ ఇచ్చాడు పొజిటివ్ ఫామ్ అంటే హ్యావ్ హ్యావ్కి ఇంగ్ గెలిపితే హ్యావింగ్ అంటే దాన్ని మదర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా బీ ఫామ్స్ లేదు ఇచ్చినా బీ అనే మదర్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి పొజిటివ్ ఫామ్ లేదు ఇచ్చినా హ్యావ్ అనే మదర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఓకే సో హ్యావింగ్ హ్యావ్కి ఇంగ్ చేరిస్తే ఈ లేచిపోయి హ్యావింగ్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ మెనీ ట్రబుల్స్ లేదు ఎకనమిక్ ట్రబుల్స్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు నాకు ఫీజులు ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం బాగుపడ్డాను నేను ఇప్పుడు చక్కగా అంతకుముందు కొంచెం ఎకనమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కలిగి ఉండండి సో ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ టూత్ ప్రాబ్లం అనొచ్చు పంటి నొప్పి లేదా సైట్ ప్రాబ్లం ఉండేది నాకు ఏదో ప్రాబ్లం అయ్యా మొత్తానికి సో ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ ఎకనమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సంవత్సరం మామూలే టూ ఇయర్స్ ఎగో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో లేదంటే కనుక ఇదేంటి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఐదేళ్ళ కథ చెప్పేస్తున్నాం టైం ఫ్రేమ్ చేసి అలా చెప్పలేకపోతే వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఏ స్టూడెంట్ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ కంపెనీ అట్లా ఏదో ఒక ఒక దాన్ని తీసుకొని దాన్ని బేస్గా చేసుకుంటా ఇరిస్ కింద చేసుకుని చెప్తా అంటే ఏంటి ఈ పలాన్ టైం కొంచెం చెప్పలేకపోతే ఏదో వేరే పని చేయడానికి చేస్తుండే నాకు ఎకనమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి ఆ టైంకి అని స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే వేరే ఉద్యోగం చేసేప్పుడు చిన్నతనంలోనే చెప్పుకుంటా ఇదింట్లో ఏదని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని చేర్ చేసి చూడండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఎంతమంది మీలో ఇలా చేయగలిగారు చూడండి వెర్మను ఉపయోగించి సో ఇప్పుడు దీని ఇంట్రాగేటివ్ వాజ్ ఐ హ్యావింగ్ ఎకనమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏగో నాకు ఉండేవా ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే నాట్ పెట్టాలి ఐ వజంట్ హ్యావింగ్ ఎకనమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏగో ఇంట్రాగేటివ్ వజంట్ ఐ హ్యావింగ్ ఎకనమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ మార్చక్కల్లా వజ్ని ముందు పట్టుకెళ్ళడం వెనక తీసుకోవడం ద్వారా నాట్ పెట్టడం ద్వారా చేసేసి అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్తో నేను పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ముగించే ఒక అంశాలు ఎక్కువ తీసుకున్నాయినా సరే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనేటువంటి వెర్బ్ గురించి మనం సారీ టెన్స్ గురించి చెప్పుకుందాము ఈ ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ కొట్టండి వేరే మీ వాళ్ళకి షేర్ చేయాలని కనుక షేర్ చేయండి కామెంట్స్ ఏమంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఎక్సైజ్ తప్పకుండా కామెంట్ బాక్స్లో అందరూ పెట్టండి థ